నెక్స్ట్ టాపిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ డిజైన్ సో ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ డిజైన్ యొక్క మెథడ్స్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయి సో అవి ఈ వీడియోలో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ థియోరటికల్ మెథడ్ సో ఇదే బర్మిస్టర్ మెథడ్ సెకండ్ వన్ సెమీ ఎంపిరికల్ ఆర్ సెమీ థియోరటికల్ మెథడ్ సో ఏదైతే ట్రై యాక్సల్ టెస్ట్ మెథడ్ ఉందో సో దాన్ని కన్నా స్టేట్ హైవే డిపార్ట్మెంట్ అనేది మాడిఫై చేసి ఉంటారు సో ఆ యొక్క మెథడే సెమీ ఎంపిరికల్ మెథడ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ ఎంపిరికల్ మెథడ్ సో ఈ ఎంపిరికల్ మెథడ్ అనేది సబ్గ్రేడ్ సాయిల్ యొక్క పేమెంట్ స్ట్రెంగ్త్ అదేవిధంగా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ఎంపిరికల్ మెథడ్ అయితే ఉంటుంది సో వీటిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో ఇంక్లూడ్ ఉంటాయి సో అవి సిబిఆర్ మెథడ్ అదేవిధంగా జిఐ మెథడ్ నెక్స్ట్ ఎంసీ లోడ్ మెథడ్ సో ఇలాంటివి మెథడ్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ ఎంపిరికల్ మెథడ్లో సో ఇక్కడ మేజర్గా మనం చూసుకుంటే సిబిఆర్ మెథడ్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం సో ఈ సిబిఆర్ మెథడ్ అనేది చాలా సింపుల్ మెథడ్ అదేవిధంగా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉంటాయి సో అందువల్ల మనం మాడిఫైడ్ సిబిఆర్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఈ మాడిఫైడ్ సిబిఆర్ మెథడ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ డిజైన్స్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ సో అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎందుకంటే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ మాడిఫైడ్ సిబిఆర్ మెథడ్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో ఫస్ట్ వన్ ఈ మాడిఫైడ్ సిబిఆర్ మెథడ్లో యూజ్డ్ ఇన్ ఐఆర్సి ఇండియన్ రోడ్ కాంగ్రెస్ థర్టీ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ కోడ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా డేటా రిక్వైర్డ్ ఫర్ డిజైన్ కొంత డేటా అయితే మనకు ఈ అవసరం అవుతుంది ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ డిజైన్ చేసే దానికోసం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సిబిఆర్ క్యాలిఫోర్నియా బేరింగ్ రేషియో ఈ సబ్గ్రేడ్ సాయిల్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ మాడిఫైడ్ సిబిఆర్ మెథడ్ అనేది చేస్తాం నెక్స్ట్ అదే వన్ అదేవిధంగా క్యూములేటివ్ స్టాండర్డ్ యాక్జియల్స్ సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ వర్డ్ అనేది క్యూములేటివ్ స్టాండర్డ్ యాక్జియల్స్ సో ఇదే సిఎస్ఏ క్యూములేటివ్ స్టాండర్డ్ యాక్జియల్ సో క్యూములేటివ్ స్టాండర్డ్ యాక్జియల్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ పేమెంట్ సో సిఎస్ సిఎస్ఏ ఇన్ మిలియన్స్ సో సిఎస్ఏని మనం మిలియన్స్తో మిలియన్స్తో ఇండికేట్ చేస్తాం సో వన్ మిలియన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ల్యాక్ వన్ మిలియన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ల్యాక్ సో ఎంఎస్ఏ మీన్స్ మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్జియల్ ఎంఎస్ఏ మీన్స్ మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్జియల్ సో వన్ ఎంఎస్ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ సిక్స్ సిఎస్ఏ సో వన్ మిలియన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ల్యాక్స్ సో టెన్ ల్యాక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ సిక్స్ సో టెన్ పవర్ సిక్స్ సిఎస్ఏ క్యూములేటివ్ స్టాండర్డ్ యాక్జియల్ సో ఈ విధంగా సిఎస్ఏతో ఇండికేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ సిఎస్ఏ క్యూములేటివ్ స్టాండర్డ్ యాక్జియల్ యొక్క ఫార్ములా అనేది సో సిఎస్ఏని సింపుల్గా ఎంతో ఇండికేట్ చేస్తాం సో సిఎస్ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ బై ఆర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఏడిఎఫ్ ఏడిఎఫ్ సో వీటన్నిటి గురించి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ ఫార్ములా అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుంటే మ్యాక్సిమం మనకు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఇస్తారో ఎగ్జామ్స్లో సో మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసి సాల్వ్ అయితే చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఆర్ ఏదైతే ఆర్ ఉందో సో ఆర్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ గ్రోత్ రేట్ అనమాట సో ఈ గ్రోత్ గ్రోత్ రేట్ అనేది యాజ్ పర్ ఐఆర్సి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఉంటుంది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్ మీన్స్ డిజైన్ లైఫ్ ఇన్ ఇయర్స్ సో ఏదైతే మనం డిజైన్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క లైఫ్ అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏ ఏ మీన్స్ ఇనిషియల్ ట్రాఫిక్ ఇనిషియల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ సివి పర్ డే సో ఇట్ మీన్స్ సివిపిడి సో ఇనిషియల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ సివిపిడి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డి ఏదైతే ఇక్కడ డి ఉందో సో ఏ వచ్చింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డి డి మీన్స్ లేన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ డి మీన్స్ లేన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ సో దీన్ని మనం ఎల్డిఎఫ్గా కూడా ఇండికేట్ చేస్తాం లేన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫైనల్గా ఎఫ్ ఎఫ్ మీన్స్ వెహికల్ డ్యామేజ్ ఫ్యాక్టర్ ఎఫ్ మీన్స్ వెహికల్ డ్యామేజ్ ఫ్యాక్టర్ సో దీన్ని మనం విడిఎఫ్తో కూడా ఇండికేట్ చేస్తాం వెహికల్ డ్యామేజ్ ఫ్యాక్టర్ విడిఎఫ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఎల్డిఎఫ్
సో ఇక్కడ లేన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ చూసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో వన్ వే టూ వే సో దాంట్లో వన్ లేనా టూ లేనా ఈ విధంగా ఫోర్ లేన్ ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట సో వాటన్నిటికీ ఒక స్టాండర్డ్ ఒక వాల్యూ అయితే ఉంటుంది సో దాన్ని ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ లేన్ వన్ వే ఆర్ టూ వే సో సింగిల్ లేన్ ఇది సో ఈ సింగిల్ లేన్ యొక్క విడితో వచ్చి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు లేన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎల్డిఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ డి వాల్యూ అనేది వన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టూ లైన్ సింగిల్ క్యారేజ్ వే టూ లైన్ సింగిల్ క్యారేజ్ వే సో ఇది మొత్తం ఒకే క్యారేజ్ వే కానీ ఇక్కడ టూ లైన్స్ అనేది ఉంటాయి సో టూ లైన్స్ ఉన్నాయి సో టూ లైన్ కాబట్టి ఒక లైన్కి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇంటూ టూ లైన్ సో టూ లైన్ కాబట్టి ఇంటూ టూ సో టోటల్ వాల్యూ వచ్చి సెవెన్ మీటర్స్ సెవెన్ మీటర్స్ ఇక్కడ సివిపిడి వాల్యూ సో ఏదైతే మనకు ఇన్షియల్ ట్రాఫిక్ ఉంటుందో సో అది వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల ఐదు వందలో అనుకున్నాం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే సో మనకు వీడియో వాల్యూ అనేది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ టూ లైన్ సింగిల్ వే సింగిల్ క్యారేజ్ వేకి వీడియో వాల్యూ అనేది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనకు ఏదైతే క్రిటికల్ ట్రాఫిక్ ఉందో అది ఈ టూ లైన్ సింగిల్ క్యారేజ్ వేకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఇది చేస్తే మనకు టోటల్ వాల్యూ వచ్చి వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ సివిపిడి వస్తుంది క్రిటికల్ ట్రాఫిక్ అదేవిధంగా ఫోర్ లైన్ సింగిల్ క్యారేజ్ వే సో ఇదంతా సింగిల్ క్యారేజ్ వే ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ లైన్స్ కాబట్టి ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ సో ఇక్కడ ఎల్డిఎఫ్ వాల్యూ లేన్ డిఫ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ అనేది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఉండదు జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో మనకు ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో సింగిల్ లేన్కి వన్ వస్తుంది టూ లేన్కి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఫోర్ లేన్ కాబట్టి ఇంకొంచెం అంటే ఆఫ్ అవుతుందంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది అనుకుంటాం కానీ ఇది రాంగ్ మనకు వచ్చేది వాల్యూ వచ్చి ఫోర్ లేన్కి జీరో పాయింట్ ఫోర్ వాల్యూ అయితే వస్తుంది లేన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సో ఈ ఫోర్ లేన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫోర్ లేన్ సింగిల్ క్యారేజ్ వే సో ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే కంపేర్ మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కమర్షియల్ ట్రాఫిక్ ఫోర్ లేన్ మస్ట్ బీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ బోర్త్ లేన్స్ కమర్షియల్ ట్రాఫిక్ ఫోర్ లేన్ లేన్స్ మస్ట్ బీ కన్సిడర్ ఇన్ బోర్త్ లేన్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్రిటికల్ ట్రాఫిక్ ఏదైతే తీసుకున్నామో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ మనకున్న ఇక్కడ ఏదైతే సివిపిడి వాల్యూ ఉంటుందో ఇన్షియల్ ట్రాఫిక్ అది ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ వేసుకున్నాం సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సివిపిడి టోటల్ ట్రాఫిక్ అనమాట ఇది ఫోర్ థౌజండ్ అనేది క్రిటికల్ ట్రాఫిక్ అనేది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సివిపిడి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డ్యూయల్ టూ లేన్ సో డ్యూయల్ టూ లేన్ ఇక్కడ మీడియం అనేది ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ విత్ మీడియం సో మీడియం ఉంది కానీ ఇక్కడ డ్యూయల్ టూ లేన్ సో ఈ టూ లేన్స్ డ్యూయల్స్ ఉన్నాయి అంటే రెండు రెండు ఉన్నాయి కానీ విత్ మీడియం మీడియం అనేది ఉంది మధ్యలో సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎల్డిఎఫ్ వాల్యూ లేన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ అనేది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అయితే ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ వచ్చి సింగిల్ లేన్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దానికి ఎల్డిఎఫ్ వాల్యూ డి వాల్యూ అనేది వన్ టూ లేన్ సింగిల్ క్యారేజ్ వైపు వచ్చి ఎల్డిఎఫ్ వాల్యూ వచ్చి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అదేవిధంగా ఫోర్ లేన్ సింగిల్ క్యారేజ్ వైకి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ లేన్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డ్యూయల్ టూ లేన్ విత్ మీడియం సో దీనికి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీటిని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఎల్డిఎఫ్ వాల్యూ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫైనల్గా వీడిఎఫ్ వాల్యూ సో వీడిఎఫ్ వెహికల్ డ్యామేజ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ అనేది ఎఫ్ మనం ఎఫ్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో మన కాడ ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చి వెహికల్ డ్యామేజ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ సో ద డ్యామేజింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఆన్ ద రోడ్ సో ఇది వీడిఎఫ్ సో ఈ విధంగా మనకు ఏదైతే సీబీఆర్ మాడిఫైడ్ సీబీఆర్ మెథడ్ ఉందో సో ఆ మాడిఫైడ్ సీబీఆర్ మెథడ్లో క్యూములేటివ్ స్టాండర్డ్ యాక్సెల్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చి త్రీ సిక్స్టీ బై ఆర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్